de vuelta con mucho más aquí en Aquí y entramos en materia inmediatamente con uno de nuestros especialistas que cada vez que él viene aquí hay mesa llena porque sus temas son sumamente interesantes. Y hoy vamos a hablar en Así son las mujeres con el licenciado Juan Lu de la castidad en la mujer. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Gracias Erika, buenos días. Sí, el tema que nos traes hoy es para hablar un poco sobre la importancia de la castidad en la mujer para los hombres, ¿verdad? Y eso nos permite entonces poder entender o definir lo que es castidad y vamos a entender la castidad como esa renuncia a todo acto de placer de manera deliberada que tiene la mujer, esto como un estilo, una decisión de vida, proyecto de vida en la cual ella se guarda para un momento, una ocasión especial. Un momento o una ocasión especial. Okay. Y, para alguien especial. Así es. Vamos Entonces, a hablar de la virginidad. Cuando hablamos de castidad, castidad es virginidad. Es virginidad claro. es Mantener decir, tu virginidad es una decisión total. que eh, eh, toma igual tanto hombres como mujeres. Así es. Entonces, en, en, en el plano de hoy lo vamos a estar enfocado en, en, en cuán importante es esta decisión de castidad de una mujer para el hombre. O sea, entendemos que eh, el hecho de encontrarte con una mujer que se ha mantenido, que ha decidido vivir una vida casta, esto como un proyecto de vida, hasta encontrar a la persona ideal, la persona adecuada para muchos hombres, puede ser algo esto, sorprendente encontrar en un, en un siglo como el de hoy, en cultura como la nuestra, en donde se está expuesto a cualquier tipo de información sexualmente explícita y que es difícil mantener un estilo de vida esto, lejos de toda actividad, acción o pensamiento sexual, la, la chica que decide tomar este, este estilo de vida no le es fácil, precisamente por la cultura en la que vivimos. Bueno, yo quiero eh, hacer una pregunta. Ah, sí, exactamente. La occidental, claro. sí, sí no, pero es Juan, Lu, Juan Lu, eh, hizo hincapié en ese tema de nuestra cultura. ¿Tiene para el hombre más valor una mujer realmente que es todavía virgen a una que no lo es? Va, ¿Cómo lo ve? Va a variar. O sea, entendemos que hay hombres que mientras la mujer mayor experiencia tenga en el ámbito sexual, o sea, para él es más gratificante o sea, está, esto, establecer una relación con una mujer que tiene cierta experiencia. Por otro extremo, hay hombres que esto, eh, para ellos es importante que una mujer se, se, se mantenga, digamos, pura, íntegra, de casa, con ciertos principios, con ciertos valores, y la ve como que, ¿sabes qué? Esa es la que yo quiero para casarme, la que yo quiero en mi hogar, la claro. que me acompaña a desarrollar una familia, un hogar. Pero también encontramos que bajo esta, esta decisión de vida que existen mujeres, hay otro grupo de hombres esto, y, y esto es un poco más delicado eh, en cuanto hablamos de la trata de personas, claro. el hecho de poseer esto, a esta mujer de manera eh, a la fuerza, porque es una decisión, es como un trofeo, o sea, el, el, el encontrarte con una mujer que ha decidido establecer una vida de castidad, para muchos hombres un, una decisión de que la quiero poseer, uno, y empezamos aquí a ver el tema de la cosificación de la mujer, como un trofeo más, en donde, el, 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 donde yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo fui el primero en la vida de... Y esto a mí, eh, eh, y yo respeto muchísimo, me parece, de verdad que me parece muy lindo que cualquier persona, sea hombre o mujer, tome la decisión pues, de, de mantener su virginidad hasta que encuentra a esa persona. Eh, pero por el otro lado también me quedo pensando, sí, y si esta otra persona solamente quiere eh, y finge, porque se han visto casos, ser algo que no es simplemente por eh, decir, pues yo fui el, yo primero, fui el primero en tu vida, etc. Entonces, es, es como un arma de doble filo eh, en muchos casos. Esta o sea, mujer, entonces, tiene que tener, eh, no sé, tiene, no sé, cómo, cómo tomaría la decisión. Entonces, tiene que tener eh, mucha inteligencia emocional y mucha, mucho ojo para saber realmente a quién le entrega su virginidad. Precisamente, el tema de mantenerse casto y, y, y privado de toda actividad sexual, esto... Es como que la persona se, se sumerge en una esfera y se aparta de todo lo, de todo lo social que si bien le permite tener cierto dominio en cuanto a su cuerpo, en, en cuanto a su sexualidad, ese control de manejar sus impulsos sexuales, al final también la va colocando en riesgo porque no está en contacto con esa persona para poder identificar si esto, ok, yo me, me he mantenido íntegro, me he mantenido íntegra durante todo este tiempo y la otra persona esto, lo es o no lo es. Algunos hombres, para, para algunos hombres es importante la, la integridad, la pureza de la mujer, pero se mantiene el hombre íntegro y puro también, Exacto. se guarda para, para con una pensando, mujer. Yo esto... lo estaba pensando, no quería decirlo porque no era sí, el es que suena, eh, sí, pero es que suena súper machista también, ¿no? Sí. El, el buscar una mujer que según tú la consideres íntegra y que puedes valorizarla un poco más, un poco menos por el tema de su virginidad. Es bastante machista, ¿no? Súper pues, machista. Eh, eh, igual porque nunca se le exige lo mismo al hombre. La, la castidad, si ves, 
lo ves más reflejado en la mujer que en el hombre. En, en otras culturas, las no occidentales, es valorizada la mujer por su castidad. Pierde valor una vez, o su virginidad, pierde valor una vez que la haya perdido. O sea, pierde Entonces, valor eh, no, no solamente para el hombre, sino a nivel social. social. Una mujer que claro, no se ha mantenido cultura, íntegra sí. y que ha empezado uh -huh. una vida sexual a temprana edad, no ha proyectado, a nivel social es desvalorizada con respecto sí. a aquellas que Entonces, han establecido un estilo de vida esperando, ¿verdad? Cumplir con, con ciertas fantasías, con cierto proceso Entonces, de una mujer eh, de llegar vestida de blanco. Entonces, con un concepto entonces totalmente machista. Sí, es, 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 pero es, es, ahora te va, perdóname, ahora Juan, ahora te vas al extremo, porque dado este caso de otro tipo de cultura que no es la occidental, resulta que en la, en la cultura occidental entonces se crea una cierta tendencia como de la mujer liberal, la mujer femi la, 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 la feminista, en donde eh, se va al polo opuesto y al extremo, en donde yo hago lo que quiero con mi cuerpo, es mi cuerpo y quiero explorarme sexualmente. Y creo que entonces desenfocamos el tema de los valores y también de la, de la salud. No porque entendí. puedes poner. Pero pausa, okay. Panamá, sí, pausa, es que Panamá. El, el, estilo, el estilo de vida, digamos, esto, cuando hablamos de castidad, hay ciertas acciones que no se permiten en una persona esto, que decide practicar la castidad. Hay acciones, pensamientos que no debería poseer una persona que practica la castidad. Claro. La lujuria, la masturbación, el tocamiento, o sea, no es una persona casta, no es una persona pura. Entonces, sí. cuando hablamos de pensamiento, esto, de, esto, de estos avances eh, a nivel de feminismo, o sea, la mujer puede esto, practicar, esto, mantener una vida íntegra en abstinencia, pero tiene ciertos pensamientos esto, de manera abierta, que no implica lo, lo sexual, ¿verdad? O sea, el hecho de que sea feminista no quiere decir que sea una mujer esto, de la claro, vida alegre, o sea, es, puede tener exacto, ciertos sí, principios. Es que va, sí, es, es, creo que el feminismo no, no es como... No aplica, ah, en no, ese momento no es... Sí, se aplica, porque es que ellas son realmente ese sector, y es que no estoy diciendo que es la totalidad, es ese sector, sector que se ha ido al Yo tema liberal, que... donde ha dejado al lado también un poco de los valores y de la educación. De, 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 del tema, pues, ¿Por eh, para Ahora, educar, porque es ¿por que si ves... ¿Por qué una mujer feminista dejaría de no, lado sus valores? Explícame eso. Sí, es, Por el tema eso. de la libertad, el libertinaje sexual. Si no, Estás hablando de libertinaje, ya sea otro cosa. tema. De libertinaje Pero sexual, para ser por el tema... yo no necesito ser eh, liberal y liberal. Es que moral, el tema, el, o sea, no hay, tiene una hay, cosa que ver con la otra. Yo lo que opino es que los dos extremos son igual de malos. Uno, porque realmente creas como un libertinaje y tratas de expresar algo simplemente para llevarle la contraria a un modo de vida donde obviamente la mujer pues se le valora por un tema de castidad. Ahora tengo una Entonces, pregunta Creo que para hay todos. que buscarle un balance también y hay que encontrarlo y eso es lo que quiero que me respondas. ¿Cuál es el balance realmente de todo esto? O sea, yo voy por la línea de, de Marcela y el hecho de que la mujer eh, haya decidido establecerse en una línea del feminismo no la pone como una mujer que va a estar esto, mercadeándose sexualmente. Puede ser feminista, pero mantiene ciertos principios uh -huh. eh, y sociales y valores que le permiten establecer una vida en pro de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres sin necesidad. Esto, y, y cuando vemos la, el tema de la feminista, a pesar de, de, del término de, esto, de, de libertad que se puede ver en las mujeres, son mujeres que piensan realmente en el respeto a su cuerpo y donde ellas toman decisiones sobre su cuerpo y que no cualquiera puede venir Exacto. a ver su cuerpo como un objeto. Okay. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que eh, una persona muy sexual, vamos a hablar de una mujer muy sí, sexual, sí, sí. Uh -huh. eh, activa, eh, activamente okay. sexual, eh, pero puede ser con una pareja, o sea, no tiene que ser con muchos, o sea, activamente Exacto. sexual Ajá. o muy sexual, tiene que, eso implica eh, que sus valores están distorsionados. No, claro, no. Es que no. Implica, eso es lo que implica, que implica, no. implica eh, si lo muestra y se pavonea además, implica un poco más de inseguridad para lo, el hombre recibe un poco de inseguridad de la mujer que ella trata de exponer a los cuatro vientos su sexualidad. Para mí demuestra un poco de inseguridad. Es el mismo caso, si ahora te lo pongo al revés. Si tú ves un hombre que se pavonea de su sexualidad, de cu con cuántas mujeres ha estado, con cuántas cosas ha hecho. ¿Qué demuestra para ti? Que es un bocón. Que es un bocón y un, un poco hombre. hombre. Pero Igual ahora... Una mujer que habla ahora, de sus destrezas me, sexuales con muchos hombres me ha gustado y lo, y lo, y lo manifiesta. Ajá. Eh, es, o sea, eso claro. no tiene nada que... O sea, Ese es el polo opuesto al que me refería. Opuesto, claro. Exacto. Gracias. Yo creo que, que las relaciones sexuales como tal... Como tal es un tema de privacidad de cada uno, ¿sabes? Yo claro. considero que eso es algo privado. La persona que decide pavonearse, como dices tú, Alexis, y contar su privacidad y contar su sexualidad y gritarle a los cuatro vientos... Y hasta postearlo. Escucha, y hasta postearlo, claro. Hay gente que lo hace 
al fin y al cabo me perdonan, pero yo siempre lo digo, cada quien hace con su vida lo que le da la gana. No lo veo correcto, yo considero que como mujer, y lo digo por experiencia, mientras más, no puedo decir decente, pero mientras menos mientras más te reserva, regales, más te va a apreciar un hombre, y lo más que tú buscas cuando buscas una pareja es que el hombre te aprecie, claro, entonces tú te vas a comportar como una dama. Pero me encantó lo que dijo Erika Nota, no tiene nada que ver lo que haga una mujer con su sexualidad, si le da ganas de acostarse con 100 hombres, eso no quiere decir que sea menos o mejor persona que usted que yo. O sea, la castidad también la vamos a ver, no es, solamente, es un tema individual, pero cuando, cuando la entendemos bajo los, los, los enfoques de, de la fe, eh, vamos a ver la castidad, que una, una pareja puede practicar la castidad, una viuda puede practicar la castidad, eh, los sacerdotes, las semanas consagradas practican la castidad. Es una, decisión es una decisión de vida, es un estilo de vida que, que la persona asume. Cuando es basada en fe es porque te guardas para, para ese ser superior. Cuando es a nivel de pareja, a nivel del matrimonio, la pareja puede practicar la castidad porque está consagrada su, su relación matrimonial bajo ciertos principios basados en la fe y ven el, to, el plano sexual como un, un, una acción que tiene que ser esto en ciertos principios, parámetros, como Dios lo manda, como la iglesia lo, lo dictamina. Entonces, en, esa, en ese sentido, la, eh, la pareja decide mantener cierta castidad o practicar las relaciones bajo ciertos parámetros. Y en un caso bien. muy conocido, el bien. del actor Verastegui, hace algunos años, él decía, señores, yo no sé por qué yo no me metí en su cama. <risa> Ay, Dios mío, hasta que me dio todo y todo. Él decía que él estaba en castidad por un par de años, creo que fue algo espiritual, y él lo hacía para que ciertos proyectos pues se convirtiera en una realidad. Uno sí, no a veces cada, eh, quien, con eh, trance, cada ¿no? quien con, con su decisión. Pues qué bonito eh, si decides eso, eh, porque en estos tiempos eso es bien raro. Eh, seas hombre o seas mujer, yo no lo veo como que tiene que ser de la mujer solamente. Si es de ambos, pues qué bien. Pero eh, el hecho de que las personas decidan también eh, asumir eh, su sexualidad eh, y ser activos no tiene nada, o sea, veo yo que no tiene nada que ver eh, con los valores, no, eh, los total, valores total, total, de otra exacto. cosa siempre y cuando lo hagas responsablemente. Exacto. Total, la ¿no? persona puede ser activa sexualmente y mantener ciertos principios y ciertos valores. La persona puede decidir mantenerse casta y mantener sus principios y valores. También. Eh, hay una persona que pudieron haber iniciado actividad sexual a temprana edad, pero han decidido regresar a mantenerse abstinentes de todo acto sexual hasta que yo logre llegar la persona esto adecuado, se prepara porque tiene un proyecto de vida y dice, ¿sabes claro, qué? qué no quiero que, que esto me afecte durante este tiempo que me estoy preparando me para esto. Me quiero concentrar en una y, cosa. Total, y pueden tomar esta decisión. Naturalmente, naturalmente, no sé si eh, estudios psicológicos, el ser humano está hecho para... O sea, en nuestro órgano, nuestra química y todo. O sea, uno realmente puede mantener o sea, una castidad. La, la castidad es una decisión. Nosotros a nivel psicológico estamos esto, impregnados de muchos impulsos. Estos impulsos, y de muchos impulsos o sea, sexuales que, en nuestra piel, el contacto con lo demás. O sea, nos, o sea, la persona que practica la castidad tiene que tener un dominio, a nivel psicológico, dominio propio de su sí. cuerpo y de su, de su integridad sí. para poder practicar esto. Y más como te lo decía al principio, el tema cultural, está dispuesto a tanto material esto sexualmente explícito que la persona pueda decir, ¿sabes qué? O sea, yo voy a tomar esta decisión y me mantengo firme en esto. De verdad que es difícil. Pero es difícil. difícil. O sea, Se necesita de mucha capacidad mental. Pero hay personas para que, que lo logran. O sea, que lo mujeres logran. y hombres. O sea, yo he conocido de, 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 de chicos que, que creen en, 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 esa, en esa pureza, que se han mantenido abstinentes, que se han mantenido castos y que creen porque vienen de un proceso familiar donde papá y mamá se encontraron, o sea, man, no, no, no con esto, o tuvieron relaciones sexuales durante ese proceso y ellos creen en ese proceso y hoy, siglo XXI, se mantienen firmes en, en ese principio de hogar y también Oye, lo vemos en ah, mujeres. Sí. Y también he conocido personas que, por ejemplo, no, digo, no han sido, Ajá. o sea, han pasado por, por traumas o han pasado por situaciones difíciles y deciden... A veces tú ofreces, dependiendo de tu fe también, lo que más mm. te cuesta. Y yo conozco personas que han ofrecido, ok, mm. yo por un año me voy a manda, manda. porque como una, manda, como una manda, como una manda, ok, lo voy a hacer por esto o por lo otro. Eso depende también de cada la fe quien cada con uno, sus cada, creencias, cada quien con sus creencias. Y cada y, quien y con hace sus decisiones lo que le... y con Me llama atención Siempre cuando igual. él dice, la, de, perdón Alexi, él menciona la palabra integridad, porque hoy día yo creo que con este mundo tan diverso en el que vivimos, y no estoy apuntando a ningún grupo, ojo, pero en este mundo de tanta diversidad, la palabra, el término integridad se está como distorsionando bastante, ¿no? Así es. Es una integridad en la línea de, más allá del plano de lo sexual, la inte una integridad física, emocional, espiritual, o sea, todo lo que el ser humano pueda integrar para llevar una vida 
en Castilla. Hay que, hay que todavía definir bien Así esa es. palabra porque el mundo ha cambiado sí, bastante y ya no se sabe para dónde va. Pero muchísimas gracias, okay. licenciado Juan Luz.